复点落日的长街，难道邂逅只能有一面，瞬间就永别？唏嘘的岁月，让你的微笑镶嵌在心叶，交错的命运的傀儡，不停的浮现，被人潮瓦解。或许抓不住，看不见。梦中闪回无数画面，突如其来冰冷的风，模糊我双眼。哦，那天有雨落在街尾，多想把你的美，把我的 love you love you love you love you， 呜呜呜。你是何人？我是语音助手。语音助手，萧神使明明说了你是只鸡。下雨了，下雨了，回家收衣服了。胡说！到了，离那关以后就住那儿。无官职的四人都住这儿了。哎哎哎！我要喝茶，我要喝茶。来来来，哎，给我站在哪儿呢？给你倒一杯茶。哎呦，累，哎，真累呀！我按呀，我腰都快断了这什么？是和亲王的同款墨宝，还是同款茶杯？和亲王？哦，还是你想要这个风流和亲王？这里面记录了和亲王的爱情故事。要是不喜欢和亲王，你在宫里当差，总得背一本陛下的喜物表吧。拿，我这还有没卖完的包子，你要不要吃？看在第一次见面的份上，我还可以免费回答你一个问题：这皇宫里的事儿，没有我周全不知道的。那，陛下是一个什么样的人呢？陛下，齐国皇帝齐炎，嗯，人如其名，风风火火，喜怒无常。陛下年少称帝，只是看着风光，其实是受制于崔相和和亲王，所以比起上朝和读书，更喜欢捣鼓新齐王。所以大家背景里都觉得他是个纨绔子弟。比起陛下，大家都更喜欢和亲王。和亲王，也就是陛下的皇叔。哎，不过，这些都是传言，不是我说的哦。嗯嗯，对吧？只要三两。如果以后有新增喜好内容，还可以无限续写的。可是我没有钱、啊，没钱，那你怎么不早说呢？哎，等一
下。你看这个值不值三人？傅少林不听话啊！嗯，哎，你是不是新来的呀？我是啊，怎么了？有人说大通部来了个新的内官，是上头派下来监视大家的，你可要小心了。这监兰院不是那么容易待的地方。走了啊，嗯，拜拜。我走方向了，是啊，我在这儿呢。上次和朵儿郊游买的泡泡机吗？这些东西为什么进水后都没事呢？我为什么会来到这里？难道是老天爷对我的考验？算了，我还是赶紧找刚回家吧。小内官怎么样了？此人阴险狡诈，定不好对付。不好对付，那就往死里整。是。对不起啊，李内官，这还有点汤，你喝点汤吧。这监兰院呀，每天的饭菜都是固定的，你下次啊，可要早点来。爸爸送你的礼物吗？可以给我看看吗？
，时候不早了，离那关，赶快休息吧。哎，好。有事要问你，什么事？你知道那种宫里祭祀的时候，上面带龙的图案的那种大缸，一般放在哪儿吗？这个嘛，嗯，能不能赊账？再见。哎，帮帮忙嘛！我知道千言殿有皇宫地图，我只能帮你到这了，谢啦。离内关进入监兰院以后，就有传言说他是陛下派去监督其他内关的，所以小太监们每天都变本加厉挤兑他。挤兑他？是。以离内关反应来看，不像是受过专业训练的细作。继续观察奴才。喜欢蹴鞠，讨厌别人哭，讨厌别人哭。准确来说，也不是讨厌，是害怕。只要别人一哭，陛下就会心软和让步。嗯，这可是大忌讳，我一般不跟别人说的。你，我的脸怎么这么苦啊？在监牢里睡不饱，也吃不饱，求求陛下！你个大男人，你哭什么呀？半半半个男人吧，我要回家。你想要怎么样嘛？这补偿你。什么都可以吗？什么都可以。我想要，我来的时候的那口缸，缸，缸。离内关竟敢私藏禁品
。来呀、啊，带去太后的寝宫，听从发落，带走。是是，走。那不是禁品。走走。那只是我一个娃娃。点。不是禁品。走。那不是禁品。快点。走走，快走。放开。快走，快走，快走，别磨磨唧唧的。放开我。何时喧哗？催下。宫之内大声喧哗，成何体统啊！启禀催下，此人在宫中行巫蛊之术，正准备去禀报太后呢。我没有，还敢狡辩？催下，催下，您看，这个娃娃是我的，可上面的针真的不是我的，钱大人明察，我是冤枉的。你冤枉？昨天夜里，我明明看见你在角落玩这个娃娃，我也看见了，我也是，我也是。你胡说！你个小小的内官，干嘛要去弄太后啊？直接拉出去，长臂便是了。哎，是，拉出去。好，走，走。放开我！不行，快点，放开我！陛下，他既不是顾上书的人，也不是崔相的人。嗯，走，过来，走，过来，慢着。参见陛下。朕的人。救命！谁敢动？啊，陛下。陛下。那个娃娃是我的，可上面的针和符咒绝对绝对不是我的，我发誓。嗯，拿来。就是一个小内官，何必要惊动陛下您呢？再说这蛊惑之事，在宫中那可是大忌呀、啊，而且又关乎着陛下的安全。我看，不如将此等全部拉出去，杖毙便是了。陛下饶命啊！陛下饶命！休休，这李内官在朕的身边乖巧伶俐的很，断不会做这样的事情的。陛下，能否把符咒给我看一看？符咒。嗯，陛下，你看，符咒的左侧有墨迹，肯定是写字的时候留下的。那既然墨迹在左侧，写字之人肯定是个左撇子，请陛下明察。这里谁是左撇子？陛下，陛下饶命！陛下饶命啊！陛下饶命，饶命啊！陛下，陛下饶命！啊，陛下，陛下，陛下饶命啊！陛下，陛下。哎，陛下，这个小内官，看着有点眼生啊。这离内官呢，是新调来御书房的，平时鬼主意多，专门呢想些小玩意儿给朕解闷。陛下还得多读圣贤之书，关心国事才是啊。这既然都被人欺负了，为何不告诉朕呢？这点小事哪能打扰到陛下、啊？以后你都是朕的人了，有人敢欺负你，尽管跟朕说。往后你就搬到鲁欢阁避住。不过，陛下，你是怎么知道我被他们抓了的？这整个皇宫都是朕的，朕有什么不知道的？哇，陛下，你可真是太厉害了！从今往后，你就是我的救命恩人。以后你有什么要求，尽管跟朕提，只要别太过分。这小世子陷害离内关，被陛下抓了个正着，包括小世子在内的几个四人都已经被处置了。由此可以断定，离内关不是崔相的人，倒像是陛下的人。可恶！大人，我们接下来该怎么办呢？何亲王就要回来了，等何亲王回来，我会向他禀报。现在，先按兵不动。是。如果现在进去的话，是不是就能回到现代呢？
购买水才行。离那关还不起，脑袋还要不要了？嗯、好累啊，又要上班了。直接拉出去，长臂便是了。哎，收！放开我！我快点、嗯！不行，我得赶紧回去，不然脑袋就真的保不住了。总管，要不您先。如今北部干旱，都城许久不曾降雨，水源珍贵，所以每人每天只限一盆水。什么？是。是刚什么时候才能装满水呀、啊？中午好啊，甄学士，上次那道题您算出来了吗？我还在计算，目前算到的圆周盈数为三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒。厉害呀、啊，真不愧是状元，答案已经很接近了，圆周率是。三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八四六二六。林内官是如何算出的？嘿嘿，林内官果真这么厉害啊！陛下，这是我家乡那边祖先的智慧，在南北朝时期，数学家祖冲之推演出来的。如果陛下可以把我的机还给我的话，我还能为您展现更多的绝活。参见太后，免礼。哦，多谢太后。哥哥去看过妍儿了吗？看过了，可是正巧让我碰上陛下为他喜欢的一个小内官，大发雷霆。哎呀，真是有失身份呐、啊！妍儿她也才刚刚加冠。做事难免会莽撞。太后说的极是啊，所以说呀，陛下只有为人之父，才可能沉稳下来。我看这陛下跟婉儿合宫之事，是不是得尽快进行了？太后啊，您也得多上点心才是啊。哀家知道了。计算器，这是。陛下呢，已经学会了阿拉伯数字，以后遇到题目，只要将数字输进去，马上就会出现答案。比如说，这个就是圆周率。那，这个呢？这个是次方，就是多少个相同的数字乘以，比如五十个三相乘的话。答案就是这个数，你赶紧去核算一下。是。还有什么？也是给朕。你看，这个除以这个等于，答案马上就出来了。陛下，贵妃奉太后娘娘之命来给您请安了。请贵妃娘娘进殿。参见陛下，参见陛下。免礼，贵妃来了。这就是皇帝的妃子吗？陛下夜以继日，批阅奏折。婉儿担心陛下龙体，特意熬制了一些高汤送了过来。都怪朕，劳烦贵妃操心了。朵儿
。朵儿，你怎么也在这儿？你在这儿当妃子吗？大胆奴才，竟敢冒犯娘娘，看我不教训你！陛下恕罪，朕身边的人，不是你能动的吧？是老奴逾越了，陛下恕罪。贵妃还有什么事吗？太后娘娘闻听大祭司已经选定了和宫日子，希望陛下务必不要错过吉时。朕知道了，请嬷嬷回去告诉母后，就让母后放心好了。臣妾告退。朵儿一定是有什么难言之隐，让他跟阎罗王和宫复母吗？陛下，不能和宫，千万不能和宫！哎，放肆！陛下的事儿哪轮得着你多嘴啊？为何不能和宫？这、这，因为没有感情是不可以做那样的事的，而且这样生下来的小孩也会非常惨。你怎么知道朕和贵妃没有感情啊？说的也是，毕竟鲁焕不是鲁老师，贵妃娘娘也不一定是朵儿，我还是赶紧想办法找水回去吧。陛下上朝，启禀陛下，据报得知，和亲王将于明日到达都城。和亲王要回朝？顾大人，和亲王要回朝，是不是应该提前向朝廷禀报啊？再说，他在北疆任期五年，这还不到三年，他为何要回朝啊？如今北疆早已太平，和亲王回朝那是理所应当。况且，亲王为齐国出生入死，如今得胜还朝，陛下应该亲自前往城门迎接才是。哎呀，那就更加的不妥了吧？陛下乃是九五之尊呐、啊，为何要屈尊到城门口亲自迎接一个亲王呢？再说。和亲王刚刚从战场上回来，身上带有煞气。如果冲撞了陛下的龙体，这个罪你担当得起吗？这怎么会冲撞呢？哎，你崔相的胆子，莫不是比那芝麻粒还小不成？你这小儿甚是无礼。崔相打仗的时候，你还在玩泥巴呢。不错，本官玩的泥巴确实没有崔相打的败仗多。一派胡言！我说的哪里错了？信口雌黄。他就没打过胜仗，那这是你说的吗？他打过胜仗吗？就是这有此理！你你，哎，你们你，陛陛下，陛下，退朝。陛下，这顾尚书让您给和亲王接风，这明显是在折辱您、啊。不过是接风，算什么折辱？不过和亲王此次突然带兵回来，怕是别有目的。顾尚书想让朕给和亲王撑面子，那还得看朕想不想给。不过和亲王回来的正好，黎明已从卢县来到都城，朕正愁没机会出去见他呢。陛下英明。我水都那么难，气死我！陛下是要出去吗？和亲王到了，怎么回事？陛下，陛下是什么？陛下，和亲王到了。和亲王过去。陛下恕罪。不在。陛下，不是不是，不是黎明答应了来接和亲王的吗？就是和亲王上次没来，陛下是你最亲爱的君臣之礼。成亲了怎么了？成亲了就不能见美男子啦？你们没成亲的，难道还想着能嫁给何亲王？我倒要看看这个何
刘奇文到底长啥样，能让这么多小姐姐花痴？心深处，天醉。